அன்புள்ளங்களுக்கு வணக்கம் பொதுவாக இன்றைக்கி ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா கார் அப்படிங்கிறது வந்து மக்கள் இன்றைக்கி வாங்குறதே வந்து ஒரு சொகுசான வாழ்க்கைக்கு தான் நிறைய பேர் வாங்குகிறாங்க அவங்களுக்கு குடும்பத்தை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்காகட்டும் ஒரு சொகுசு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து கார் அப்படின்னா அப்புறம் என்னம்மா ஆ அந்த மாதிரி வந்து அதுதான் அதுதான் இப்போ நான் சொல்லுறேன் நம்ம வாழ்க்கைக்கு நம்மளுக்கு சம்பாரிச்சு கொடுக்குறதுக்குன்னு சில கார்கள் இருக்குது அந்த கார்களில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி போட்டிருந்தா தம்பியை இன்றைக்கி அதனுடைய அண்ணனை வந்து நம்ம இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறோம் என்ன கார்னு சொல்லி பார்க்கலாங்களா வாங்க பார்க்கலாம் மாறுதியில் ஈக்கோ நிறைய பேர் வந்து நம்ம நம்ம டீமை ப்ரிவியை கேட்டிருந்தாங்க என்னதான் நம்ம மாறுதி வேன் பண்ணியிருந்தாலும் பட் நீங்கள் ஈக்கோ வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் பண்ணுங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நிறைய எத்தனை கம்பெனி சொல்கிறதுங்க அந்த அளவுக்கு வந்து ரிவ்யூ கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஈக்கோ வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம போகும்போது பேசிக்கலாங்க படிப்பு முன்னாடி பார்த்துடலாமா வாங்க நான் நார்மல் ஹாலஜின் ஹெட்லைட்ஸுங்க அப்புறம் உள்ளேயே பார்க்கிங் லைட்ஸ் வந்துடுது இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஹாலஜின் இண்டிகேட்டர் வந்துடுது ஆரஞ்சு கலர் பல்பில் இங்கே வந்து ஏர் வெண்ட்டு இந்த உள்ள அந்த இது தெரியுத கண்டன்சர் கீழே வந்து ஏர் வெண்ட்டுங்க இங்கே சுசிங்கிற பேட்ச் அழகாக இருக்குது ரெண்டு வைப்பர் அதில் தண்ணி அடிக்கிறது ஃபாக்ல மேக்ஸாக வராது இந்த வண்டிக்கு வந்து வரவே வராது ஆக்சுவலாக இந்த வண்டியில் வந்துங்க மூணு மாடல் வந்து உங்களுக்கு வருது மூணு மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சீட்ரு செவன் சீட்ரு ஃபைவ் சீட்டரில் ஏசி அதுக்கப்புறம் சிஎன்ஜி ஃபைவ் சீட்டரில் பாண்ட் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாமா வாங்க இஞ்சி என்ன காமிக்கிறேன் போற <laughs> இது மட்டும்தான் இங்கே இருக்கும் ஆமாம் இன்ஜினை காணும் நிறைய பேர் எப்போவுமே என்ன சவுண்டு இப்படி போடுது அழுகுதா ஏன் நான் வந்து இங்கே ரிவ்யூ எடுத்துக்காட்டி அழுகுது அது சரிம்மா சரிம்மா ம் நாங்கள் ரிவ்யூ எடுத்துகிட்டு கிளம்பி வர்றோம் இன்ஜின் வந்து சீட்டுக்கு கீழே இருக்குதுங்க ஆமாம் ரெண்டு சீட்டுக்கு கீழே இருக்கும் ஏன்னா ஆம்னி ஈ கோழி எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படியே நம்ம சைடில் வந்தோம்னா டயர் பாருங்கள் ஜேகே டயர் அல்டிமா இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லைங்க நல்லாவே த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டு டயர் இதோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ஆறு பதிமூணு சீன் வருங்க எப்போவுமே ஏன்னா ஸ்ட்ராங் டயர் வந்து இப்போ உங்களுக்கு மற்ற டயராக இருந்தால் நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு எழுபது பதிமூணு வரும் அந்த டயரும் இதுக்கு வந்து சேரும் பட் என்ன இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஹெவி நம்ம அந்த லக்கேஜ் லோடு ஈடு ஏற்றிட்டு போகிறக்கு அதனால் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஹெவியாக கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே வந்து இண்டிகேட்டர் வந்துடுது ஃப்ரெண்டரில் சைடில் வந்து மிரர் வந்துடுதுங்க இந்த பெட்ரோல் அடிக்கிற மூடி இங்கே வந்துடுது முப்பத்தி ரெண்டு லிட்டர் கெப்பாசிட்டிங்க இதனுடைய ஓவரால் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மூவாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தஞ்சி எம்எம்ங்க வித்து வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தஞ்சி எம்எம் ஹைட் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்எம் சீட்டி வீல் பேஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது எம்எம் இதனுடைய ஹைட் வந்து அதுக்கு இது க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபது எம்எம் பட் நூற்றி அறுபது எம்எம்ங்கிறது சின்னதாக தான் தெரியும் பட் இவ்வளோ பெரிய லென்த்தில் இந்த மாதிரி நூற்றி அறுபது இருக்கும் போது பயங்கர ஹைட்டாக தெரியும் இதனுடைய இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டில் வர்றது வந்து உங்களுக்கு அந்த கேட்டோல் எண்ணெய் இன்ஜின் நாலு சிலிண்டர் இந்த பட்ஜெட்டில் முதல் நாலு சிலிண்டர் வர வேண்டி இது தான் எவ்வளோ அஞ்சரை அஞ்சே முக்கால் லட்சம் ஆண்ட்ரோடு ஆரஞ்சு லிட்டர் வரும் நான் ஒன்று ஒன்றுங்க அதை நம்ம போகும்போது அந்த ரேட்டு மற்ற விஷயமெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் இங்கே வருங்க ஸ்லைடிங் டோரோடைய இங்கே வந்துடுது இப்படி தொட்டோம்னா அழகா என்னது ஐயோ புது வண்டி கேட்டு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குது ஸ்லைடிங் டோரு மேலையில் ஒன்றுமே கிடையாது அவ்வளோதான் அந்த ஸ்லைடிங்கோடைய அந்த போர்ஷன் இங்கே வந்துடுது நல்ல பெரிய பெரிய கண்ணாடி பின்னாடி பார்க்குறக்கு இங்கே வாருங்க டிக்கி எத்த சோடுன்னு இங்கே ஒரு இந்த பிரேக் லைட்ஸ் வந்துடுது நார்மல் காலேஜ் அண்ட் டெய்ல் லைட்ஸு புரிய டுக்குமா ஆனால் பேக் பம்பர் இப்போ வர வண்டிக்கெலாம் இருக்குது பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் வந்துடுது கை உள்ளுட்டு இங்கே வேறு இருக்குத ஆகா எவ்வளோ அழகாக மேலே வருது வேறு ஸோ ஓப்பன் பண்ணி விட்டோம்னா இதே ஒரு ஒரு ஏரிக்கலாம் பின்னாடி என்ற உடம்புல என்ன உடம்பு எல்லாம் என்ன வேணால் ஏறலாம் இதுக்கு பின்னாடி இதே எப்படி நல்லா இருக்குதா நல்லா ஏறிக்கலாம் அழகாக மெத்த ஓட்டம்னு வச்சுக்கோ அழகாக படுத்துக்கலாம் 
இன்னொன்று இது இறங்கி கொஞ்சம் பள்ளமாக இறங்கி போகுது கிட்டத்தட்ட இதுவே ஐநூற்றி ஏழு லிட்டர் இருக்குது எக்கடா செவன் சீட்டர் வரும்போது இங்கே ரெண்டு சீட்டு வந்துடும் செவன் சீட்டரும் இருக்குது இங்கே ரெண்டு பேருக்கு வந்துக்கலாம் சின்ன சீட்டாக வந்துடும் ஆமாம் இப்போ செவன் சீட்டரில் ஃபைவ் சீட்டரில் வந்து நம்மளுக்கு இது சிஎன்ஜி வருதுன்னா சிஎன்ஜி மட்டும் இங்கே வந்துடும் இந்த டேங்க்கு இதெல்லாங்க எத்தனை வகையான யூஸுங்கிறீங்க இவர் அப்பா ஜாமன் இருக்குது அப்படி பின்னாடி சீட்டே அறி பார்க்கல வாங்க எப்படி இருக்குதுன்னு ஸ்லைடிங் டோர் தனியாக சாப்பிடணும் மாட்டிருக்குது கொஞ்சம் ஏறக்கு கொஞ்சம் ஹைட்டாக தாமல் இருக்குது அதனால தான் நிறைய பேர் பிடிச்சி மாட்டுறாங்க கீழே இதை ஃபுல்லாகவே நான் தள்ளி போட்டிருக்கேன் இல்லை குரூம்லாம் நல்லாவே இருக்குது என்னென்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மேடாக வரும் அந்த இன்ஜினுடைய ஆமாம் அப்புறம் சாஞ்சு போடுறது இந்த சொகுசு இதெல்லாம் வந்து இந்த வண்டி கிடையாது சரியா நம்ம போகும்போது அதில் பேசிக்கலாம் மினி லாரி மா லாரி வேறம்மா லாரி டாட்டா ஏசு அதெல்லாம் வேறு இது வந்து ஒரு காம்பேக்டான ஏசி அதை நம்ம அதை போகும்போது நிறைய இருக்குது நம்ம பேசிக்கல ஆமாம் ஆனால் தைசப்பட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது வருஷத்துக்கு மேலேயே இருக்குது மேலே டாப்லைட் மட்டும் கொடுக்குறாங்க ஒரு ரியர் பேசஞ்சருக்கும் இது கொடுத்துட்றாங்க சீட்டி பெல்ட் கொடுத்துட்றாங்க அவ்வளோதான் நல்லா இருக்குது சீட்டி இதை டாட் டாட்டாக இருக்குது நல்லா இருக்குது சீட்டு இன்னும் அட்ரஸ் எல்லாம் இல்லை வாங்க நம்ம என்ன சொகுசு வேண்டிய ரிவ்யூ பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் அட்ரஸ் இறங்குறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது ஆனால் ஏறக்கு மட்டும் தான் கொஞ்சம் தூக்கி வச்சு ஏறுறோம் சவுண்டு வேறு நார்மல் உருளை தான் ஆமாம் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டு இதில் இந்த இது இருக்குதுல உருளை இதில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா நான் பயங்கர டைட்டாக இருக்குது இது இருக்குல்ல இப்படி நம்ம இறக்கணும்னா அவ்வளோ நின்று நிறைய பேர் வந்து இதுவே திருப்பு திருப்புன்னு திருப்புவாங்க இந்த இடத்துல முதலே ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வச்சுட்டாங்க எப்பா ஃபுல்லாக திருப்பாதீங்கப்பா இது கட்டாகி போயிடும் திருப்பி இந்த பக்கம் வந்துட்டு திருப்பினோம்னா ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த இடத்துல ஒரு லாக் கொடுத்துட்றாங்க இதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்புறம் இதில் வந்து நிறைய இப்போது ஸ்கூல் குழந்தைகள்லாம் போகிறாங்க தெரியுமா அதனால் வந்து சைல்ட் லாக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க சைல்ட் லாக் அவ்வளோதான் வாங்க முன்னாடி பார்க்கலாம் மெயினான விஷயம் காமிக்கணும்னு நினச்சா மறந்துட்டேன் அப்படியே முன்னாடி வந்தோம்னா இங்கேயும் ஒரு இல்லைதம்மா நோ பவர் ஷேரிங் நோ பவர் விண்டோ நோ சென்டர் லாக் இந்த பேச்சுக்கெல்லாம் இங்கே இடமே கிடையாது ஆமாம் ஒன்லி ஏசி இங்கே வந்து அந்த இதுக்கு வர மாதிரி அந்த செலிவியாவுக்கு வர மாதிரி மீட்ரு டிஜிட்டல் மீட்ரு அப்புறம் ட்ரிப்பியே ட்ரிப்பி ஐம்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் போகும் இருக்கிற இது சாரி ஐம்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது ட்ரிப்பியே ட்ரிப்பி ஐம்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண தான் தெரியுமா ஓ கிளச் அமுத்தனை தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது டெம்பரேச்சர் இது வந்து ஃபியூல் கேஜிங்க தனியாக கொடுத்துட்றாங்க நல்லா இருக்குது டிஜிட்டல் மீட்டர் குட்டி உண்டு தான் இருக்குது பார்க்குறக்கு அப்புறம் பட்ஜெட்டு வண்டிக்கு எல்லாம் பட்ஜெட்டாக கொடுத்துருக்கு என்னென்ன பழைய ஸ்டேரிங் மாட்டேன் இப்போ இந்த ஸ்டேரிங் வந்து மாற்றிட்டாங்க என்ன மேட்ரு இங்கே வேர் ஏர் பேக் இங்கே வேறுங்க டியூவல் ஏர் பேக் எஸ்ஆர்எஸ் என்ன நினச்சிட்டீங்க ஈகோ பற்றி இங்கே வந்து ஹெட்லைட் மட்டும் மேலே கீழே போகிறக்கு ஒரு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்கம்மா பாடம் நிற்கிறக்கு ஒரு இது அவ்வளோதான் வேறு டேஷ் போர்டு தான் அவங்க நார்மலாக ஒரு அந்த அந்த கெட்டியான் டேஷ் போர்டு தான் இங்கே அந்த ஸ்பீக்கர் மாட்டுற இடம் இருக்குது அப்புறம் சின்ன க்ளோ பாக்ஸ் இது அந்த ஏசிக்கு உண்டான வெண்டு நார்மல் நம்ம பழைய காலத்து இது வண்டி அப்புறம் ஏசி சுச்சு வச்சு ஹீட்ரு ஹீட்ரு எல்லாம் இருக்குது இங்கே செட்டு வேணால் மாட்டிக்கலாம் இதை ஃபோன் கேன் வச்சுக்கலாம் இங்கே சில்ட்ரை காசு வச்சுக்கலாம் இந்த டொல்லோல்டு சார்ஜரு இங்கே தனியாக ஏதாவது வச்சுக்கலாம் பேப்பர் கீப்பரு அப்புறம் இங்கே ஏதாவது வச்சுக்கலாம் கீரை அஞ்சு கீரு ரிவேஸோட ஆறு ஹேண்ட் பிரேக்கு இது இந்த பின்னாடி சாய் இருக்கு ம் எப்படி இருக்குது நல்லா இருக்குது வண்டி என்ன கலர் ஆ இது கருப்பு கலரும் இந்த இடம் பூரா சந்தன கலரும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆ அவ்வளோதான் வேண்டி மிரர் வராது இங்கேயும் மிரர்லாம் ஒன்றும் வராது ஆமாம் ஆ இந்த இடத்துல இந்த லைட் வந்துடும் ஆலோஜின் லைட்டு அவ்வளோதான் பெரிய அளவுக்கு உள்ள ஒன்றும் செல்ல அளவுக்கு ஆகா ஓகோ அப்படிலாம் கிடையாது சிம்பிள் அண்ட் நீட்டாக இருக்குது சீட் பெல்ட் எப்படி ஜம்முனு சீட் பெல்ட் ஆன் பண்ணுறோம் 
செறிக்க விடுறோம் இந்த அசாட் இண்டிகேட்டர் மறந்துட்டேன் லட்சம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து ஏன் என்னச்சு அது கால் ஓ ஆமாம் அப்புறம் வருது அங்கே வந்து அந்த இடத்துல சேக்கப் சொல்லி வருது அதனால் வந்து கொஞ்சம் கிராஸாக நீட்டிக்கணும் ரெண்டு காலை முடில கொஞ்சம் கொஞ்சம் நெட்டுக்கு நேர் நீட்ட முடியாது அப்புறமா அது கரெக்டு தான் பெப்பர் ஃபேன் நீட்டு இருக்குது என்ன அது வேணும் நீ டாடா ஏசி வாங்கி பின்னாடி போய் புறவுக்கு வந்துட்டு பெப்பர் ஃபேன் நீட்டிட்டு வந்துடுங்க சரியா எப்படி வேண்டி எப்படி போது வேண்டி அட நீ சீட்பெல்ட் போட மறந்துட்டியா என்னம்மா இது உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க மட் ஓட்டுறவங்க மட்டும் இல்லையுமா உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க ஜேந்து சீட் கவர் போடணும் எப்பவுமே இந்த பழக்கத்தை வந்து தயவு செஞ்சு எல்லாரும் பண்ணுங்க இந்தாம்மா போலாமா எப்பவுமே இந்த இந்த கியூர் லாக் சிஸ்டமே சூப்பராக இருக்குதே எப்படி டக்குன்னு லாக் ஆகுது எப்படி அழகாக இருக்குது கரெக்டாக இந்த இடத்துல வர்றங்காட்டி அந்த கை பிடிச்சி ஓட்டுறக்கு அந்த இந்த ஃபீல் நல்லா இருக்குது உங்கள் அப்பா ஃபஸ்ட்டு கீரை போட்டு ஐம்பது ரூபா எப்படி போகுது செகண்ட் கீருக்கு ஐம்பது தேடி கீர் ஐயோ ஐயோ நாய் வேறு ஓடி வருது சேர்த்தான் 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 இதுதான் நாலு சிலிண்டருங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் டூ கேசிரி செஞ்சின் எப்படி தெரிக்க விடுதா ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் அந்த அந்த ஆமணி வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒன்றிணைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கும் வந்து அந்த மாரதி வேன் வந்து பயங்கரமாக மார்க்கெட்டில் தாறு மாதிரி விற்கிற ரேட் அதுதான் ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பது நம்ம மாடல் பத்தொம்பது இருக்குது வேறு இன்னைக்கு வித்தால் தான் மயில் வருது மூன்றைக்கு போகு இங்கே வேறு மயில் இந்த ஏய் மயில் இப்போ அப்படியே நம்ம குண்டுங்குடிக்குள்ளே போய் எப்படி எப்படி ஓட்டி பார்க்கலாமா ஓடுது வேறு மயில் இந்த மாதிரி ரோட்டுக்கு எப்படி வண்டி சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா அப்புறமா சொகுசல்ல பெருசா பார்க்க கூடாது சரியா அதுக்கு தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இப்ப ஆமணி வந்து நம்ம அதான் பேசிட்டு இருந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மாடல் இன்னைக்கு ஆமணி மூணு ரூபாய்க்கு மேல விற்கிது உங்களுதா அதே நல்லா தானே ஓடிட்டு இருக்குது ஆக்சுவலா வந்து கடைசி வண்டி நம்ம மாதிரி ஆமணி வந்து என்னன்னா நிறைய கம்பெனிகள் வந்து நல்ல மார்க்கெட் இருக்கிற வித்துட்டு இருக்கிற வண்டி வந்து டக்கு நிறுத்துறது ஆமாம் நிறுத்துறது வந்து அவங்களுடைய வாடிக்கை அந்த மாதிரி வந்து மாறுதிலே அதே மாதிரி தான் நல்ல சேல் ஆகிட்டு இருந்தது வண்டி அருமையாக மாறுதி டக்குன்னு அதை நிறுத்திட்டு இது விட்டாங்க இதில் வந்து முதல்ல ஒரு இதே மாதிரி ப்ரீமியம் வெர்ஷன் ஒன்று வந்தது வெர்ஷா இதில் இதே மாதிரி இருக்குது வெர்ஷா பார்க்குறக்கு அந்த அந்த வண்டி வந்து கொஞ்சம் பெயிலியர் ஆகி போச்சு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு போகல அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க அதை எப்படி நிறுத்திட்டாங்க அப்புறம் ஆமணி தான் நல்லா சேல் ஆகிட்டு இருந்தது அந்த மாதிரி ஆமணி வந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் எந்த அளவுக்கு ஒரு உறுப்பினராக ஒரு கூட இருக்கிற ஒரு அவங்க குடும்பத்துலேயே ஒரு ஆள் ஏன்னா அவ்வளோ உழைக்க அந்த வண்டி நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஒரு மக்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து வீட்டுடைய அவங்களுடைய ஒரு ஆணாகிட்டு பெண்ணாகிட்டு எந்த அளவுக்கு உழைக்கிறாங்களோ மூணாவதாக வந்து இந்த ஆமணி வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அதில் வந்து நிறைய கார்கள் இருக்குது ஃபஸ்ட் இண்டிகா டீபோர்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஆமணி ஆமணி டீபோர்டு அதுக்கப்புறம் இட்டியோஸ் டீபோர்டு கோலிஸ் டீபோர்டு இன்னோவா டீபோர்டு அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு வந்து இந்த ஈகோ சேர்ந்துருக்குது ஆமாம் இப்போ வந்து கரெக்டாக அஞ்சாவது கீரை போட்டாச்சு அறுபத்தெட்டு அறுபத்தொம்பது எழுபது அந்த எண்பதுக்கு ஒரு பீப் பானிங் வந்துடுது அப்புறம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆமணி ஆகிட்டு இந்த ஆமணி போது சொல்லும் போதே ஆமணி ஆகிட்டுங்க ஈக்கோ ஆகிட்டு தயவு செஞ்சு எண்பதுக்கு மேலே எதுவுமே ட்ரை பண்ணாதீங்க அந்த பீப் சவுண்ட் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் அதோடு வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோங்க இந்த இங்கே வரைக்கும் இதை சொல்லும் போது ஈகோ நிற்கிது எப்போவுமே வரும்போது எந்த வழியில் வரும்போது அந்த வண்டி அதிகமாக பார்த்துருவோம் என்ன காரணத்துக்காக இது நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நம்ம பொதுவாக சொல்கிறதே அப்படித்தானுங்க 
நார்மல் வண்டி வந்து நீங்கள் எண்பது போல் இப்போ ஷேட் ஆகணும் நீங்கள் ஒரு பெரிய எஸ்யூ இருந்தால் ஒரு நூறு போல் யாருமே இல்லைன்னா நூற்றி இருபது போகலாம் இந்த வண்டியில் வந்துங்க சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிங்கிறது நூற்றுக்கு நூறு கிடையாதுங்க அதனால் வந்து தயவு செஞ்சு நல்ல ஒரு எண்பதுக்கு நூறுக்கு மேலே போய்ட்டு லெஃப்ட்டு ரைட் இப்படி திருப்புனிங்கன்னா கண்டிப்பாக வண்டி வந்து அப்செட் ஆகிரும் அதனால் வந்து சுத்த கண்ட்ரோல் கிடைக்காது அதனால் வந்து தயவு செஞ்சுங்க எண்பதுக்கு மேலே தாண்ட வேண்டாம் இந்த ஈகோவும் இந்த ஆம்னியும் அது எண்பதுக்காக தான் அது அவுட்டராக சொல்கிறேனுங்க இப்படி சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுற வந்து நீங்கள் அறுபது ஓட்டுங்க போதும் அறுபது நீங்கள் தாண்ட வேண்டாம் நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா ஒரு நாற்பது ஐம்பது அறுபது இப்போ பாருங்கள் நாலாவது கீர் வந்ததுங்க நாலாவது கீரை இப்போ நாற்பதில் போயிட்டு இருக்கிறதுங்க இன்னும் அப்படியே அஞ்சாவது கீர் போட்டோம்னா ஐம்பது அவ்வளோதான் சிட்டிக்குள்ளே வந்து நீங்கள் இந்தளவுக்கு ஓட்டிக்கிங்க இந்த வண்டியில் ஆக்சுவலாக பவர் ஸ்டேரிங் இல்லை பவர் ஸ்டேரிங் இல்லாமையே அப்படி சும்மா ஃப்ரீயாக இருக்குது ஸ்டேரிங் நம்ம இத்தனை நாளாக பவர் ஸ்டேரிங் ஓட்டிட்டு ஒரு நார்மல் ஸ்டேரிங் ஓட்டும்போது பெரிய வித்தியாசமே தெரியல இன்னும் வண்டி மூவ் மூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி திரும்பும்போது மட்டும் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் பட் வண்டி மூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு சும்மா ஸ்டேரிங் தண்ணியாட்டம் இருக்கும் உங்களுக்கு கம்யூனிகாரங்க சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து பத்தொம்பது இருபது கிடைக்குன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினாறு பதினேழு கிடைக்கும் மறக்காமல் டிஎம்எஸ் உங்க நீங்கள் ஈக்குவல் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்கள் வண்டி எவ்வளோ மைலேஜ் கிடைக்கிறது மறக்காமல் நீங்கள் எடுத்து சொல்லுங்கள் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் விசாரிச்ச வகையில் நான் ரெண்டு பேர்த்துட்டு கேட்டேன் ஒருத்தர் பதினஞ்சு பதினாறு கிடைக்கிறாரு ஒருத்தர் பதினாறு பதினேழு கிடைக்கிறார் ஆனால் எண்பதுக்குள்ளே தான் ஓட்டுவாங்களாம் ரெண்டு பேருமே எண்பது மேக்சிமம் தாண்ட மாட்டாங்க ஆமாம் ஒருத்தர் வந்து ஃபேமிலிக்கு ஓட்டுறாரு யார் இந்த பதினாறு பதினேழு கிடைக்கிறவர் இன்னொருத்தர் வந்து கம்பெனிக்கு ஓட்டுறாங்க எல்லா வேலைக்கும் மல்டி பர்பஸ் எம்பிவியை ஓட்டுறாரு அதுக்கு வந்து பதினஞ்சு பதினாறு கிடைக்குதாம்மா சிலர் லோடு ஏற்றுவாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து மைலேஜ் கம்மியாகும் அதனால் மறக்காமல் நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்கள் வண்டி எவ்வளோ மைலேஜ் கிடைக்குது நீங்கள் ஈக்கோ வச்சுருந்தீங்களா அப்படின்னா ஆனால் அந்த ஈக்கோக்குன்னு எங்கே ஈக்கோ ஆ இங்கே ஒரு ஈக்கோ நிற்குது ஆமாம் மரத்தடி நிற்கிது ஆனால் இன்றைக்கி ஈக்கோ தான் நிறையா ஆயிடுச்சுங்க இப்போ வந்து ஆம்னி இல்லாதனால இப்போ ஈக்கோ தான் வேறு வழி இல்லை அவங்களுக்கு வந்து இப்போ பாருங்கள் அஞ்சாவது கீரை போட்டேங்க ஒரு ஐம்பது டு அறுபது ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சில் போயிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஆனால் அந்த குதி இருக்குதுங்க லைட்டாக நம்ம எது இல்லை ஆடி பி அதுதான் அந்த மாதிரி சொகுசு வேணும் ஹோண்டா சிட்டி வேறுனா அந்த மாதிரி செடான் வாங்கி ஓட்டிக்கலாம் சொகுசு எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா இந்த பட்ஜெட்டுக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு தான் ஈக்கோ வருது இந்த டீ போர்டு டீ போர்டு டாக்ஸி நான் அன்னைக்கு அந்த ஆம்னிக்கு சொன்ன மாதிரி தான் நான் இந்த இப்போ அந்த ஈக்கோக்கு சொல்லுங்க ஒரு விவசாயி ஆகிட்டு ஒரு பேக்கரிக்காராகிட்டு ஒரு எண்ணெய் கிடைக்க ஃபேன்சி கடைக்காரர் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தைகள் ஆகிட்டு சீலை கடைக்காரராகிட்டு ஒரு ஒரு ஹோட்டலே இதில் வச்சு நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம திருப்பூர்லேயும் கூட ஒருத்தர் வந்து ஈக்கோவில் டோட்டலாக ஆல்ட்ரு பண்ணி பெட்டெல்லாம் பண்ணி ஒரு ஃபேமிலி ஆல் ஓவர் இண்டியா ட்ரிப் போனாங்க அதுவும் ஈக்கோ தான் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் ஈக்கோவில் போயிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் நிறைய யூடியூபர் வந்து ஈக்கோவில் போயிருக்காங்க நம்ம தானே தொடங்கி ஸ்டார்டி விட்டுருந்தோம் அதுனா பிரபாசியோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள அந்த மாதிரி வந்து பல அதான் மல்டி பர்பஸ் எல்லா வேலைகளுக்கும் முகந்த கார் ஆமாம் ஒரு தென்னங்காய் எடுத்துகிட்டு போகிறக்கு ஒரு சிமெண்ட் ஏற்றிட்டு போகிறக்கு செங்கல் ஏற்றிட்டு போகிறக்கு பூ கடைக்காரருக்கு மளிங்கு கடைக்காரருக்கு தான் மெயினு எல்லா வேலைக்கும் அப்புறம் கோழி கடைக்காரருக்கு செக்கிள் ஏற்றிட்டு போகிறவர் நம்மகிட்ட ஒரு வாரில் ஒருத்தர் அப்புறம் பேக்கரிக்கார் ஒருத்தர் ஒரு வாரம் நம்மகிட்ட அந்த மாதிரி வெடிக்கல் கார் ஆகிட்டுங்க எல்லா தொழிலுங்க சிம்பிளாக அது என்ன ஒவ்வொருத்தரும் எல்லாம் பிரித்து பிரித்து சொல்லிட்டுங்க எல்லா தொழிலுக்கும் உகந்த ஒரே வண்டி இந்த ஈக்கோ மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோண்டா சிட்டி வாங்கிட்டோ ஒரு ஸ்விஃப்ட்டு வாங்கிட்டோ இதில் வந்து நூறு பர்சன்ட் நம்மளால் வந்து அந்த இது பண்ண முடியாது ஜாமான எதிர்ப்பு போக முடியாது பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி வந்து மல்டி பர்பஸ்க்கு வெஹிக்கிள் நீங்கள் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்ணை முடி நீங்கள் வந்து ஈக்கோ எடுக்கலாம் இந்த ஈகோவுடைய ப்ரைஸ் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நான் இந்த பக்கம் போடுறோம் பாருங்கள் ஃபைவ் சீட்டர் ஸ்டாண்டர்டுங்க செவன் சீட்டர் ஸ்டாண்டர்டு அப்புறம் ஃபைவ் சீட்டரில் ஏசி இந்த ஈகோ ஃபைவ் சீட்டரில் ஏசி அப்புறம் ஃபைவ் சீட்டரில் இது சிஎன்ஜி சிஎன்ஜி வந்து பத்து கிலோ தான் கொடுக்குறாங்களாம்மா இதில்
இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு கிடைக்குதாம்மா சிஎன்ஜி அதனால் வந்து உண்மையாலுமே எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சது என்ன தெரியுங்களா அஞ்சரை லட்சம் ரூபாய்க்கு வந்து இந்த வண்டி தொடங்குது ஃபஸ்ட்டு ஆண்டோடு ஆறு சென்று வருது இந்த அஞ்சரை லட்சம் ரூபாய் ஆ பெட்ரோல் அந்த அஞ்சரை லட்சம் ரூபாய்க்கு எந்த வண்டி கொடுக்க முடியாது இவங்க ஃபோர் சிலிண்டர் கொடுக்குறாங்க ஃபோர் சிலிண்டர் ஏன்னா இதில் செவன் சீட்டர் வேறு இருக்குது ஏசி எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது வந்த வண்டி ஆ ஃபுல்லாக கவர் ஆகுமான்னு தெரியல ஆமாம் நான் ஒன்றும் ஏன் அந்த மாதிரி ஏசி வண்டி நம்ம ஒன்றும் ட்ராவல் பண்ணிடல மறக்க உனக்கு கவனம் சொல்லுங்கிட்டே நீங்கள் ஏசி வண்டி வச்சுருந்தீங்கன்னா உள்ளே அஞ்சு பேர்த்துக்கு கவர் ஆயிருமா ஃபைவ் சீட்ரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் எனக்கு அதை பற்றி கன்ஃபார்மாக உண்மையாலுமே நாளை தெரியல மொத்தத்தில் இந்த வண்டி செலவு மெயின்டெனன்ஸு இதை பற்றி நீங்கள் எதுவுமே நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லைங்க மாரதி பொறுத்த வரைக்கும் மூணு சிலிண்டரே இந்த ஈகோ 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 அருமை ஈகோ ஸ்டார் ஐயோ ரம் ஐயோ அக்கா டாக்டர் அக்கா போட்டாங்களே இருக்குது போகிறாங்களா ஐயோ அக்கா போயிட்டாங்க டாக்டர் பாக்லியாட்டு இருக்குது நம்மளைய எப்படி இருக்குதுங்க இந்த ஈகோ மறக்காம சொல்லுங்க உண்மையாலுமே நீங்கள் சொந்த யூஸ்க்கு வாங்கினாலும் சரி ஒரு குடும்பம் பெரிய குடும்பம் கூட்டு குடும்பம் அந்த மாதிரி ஃபேமிலியாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு ஒரு விருந்து எந்த ஒரு இதுக்காக வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக இந்த மாரதி ஈக்கோ வந்து ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸாக இருக்கும் நின்று திருப்பும்போது மட்டும்தான் கொஞ்சம் இதாக இருக்குங்க செலவு பற்றி நீங்கள் மாரதி காவலை விட வேண்டியது இருங்க பத்தாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்கா ஐயாயிரம் ரூபா தான் வருங்க அதுக்குள்ளே தான் வரும் அஞ்சு ரூபா ஆறு ரூபா ஐம்பது வயசு தான் வரும் அதனால் நீங்கள் நூற்றுக்கு நூறு செலவு பற்றி நீங்கள் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை ஒரு ஃபேமிலி கார் செவன் சீட்டர் ஆனால் ஒரு இந்த ஏசி மட்டும்தான் எனக்கு இந்த அளவுக்கு கொண்டு கவர் ஆகுமா அப்படிங்கிறது தெரியல மறக்காம எனக்கு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி என்ன வாங்கி ஒரு எப்படியோ ஒரு இருபது முப்பது ரூபாய்க்கு எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங் போட்டோம்னா செட்டு கிட்டு சீட் கவரு மேட்டு கிட்டு புல் மேட் புல் மேட்டு இதெல்லாம் போட்டோம்னா ஜம்முன்னு ஆயிடும் வண்டி நான் உங்களுக்கு அப்படியே நான் நான் வந்து ப்ரைஸஸ் போட்டிருப்பேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எப்படி இருக்குதுன்னு அதுலேயே நான் கலரை ஆட் பண்ணி விட்றேன்னுங்க ஏன்னா அதில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் கலரையும் என்ன கலர் பிடிச்சதுன்னு பாருங்கள் எனக்கு பிடிச்ச இந்த கலர் கிரே கலர் நல்லா இருக்குது அந்த ஒயிட்டும் நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது உண்மையாலுமே அதனால் வந்து மறக்காமல் இந்த ஈகோ எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாங்க நன்றி வணக்கம் பாய் டீமர்